ഹലോ എവ്രി വൺ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ആവർത്തിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ചില പ്രശസ്ത വ്യക്തികളുടെ വേർഡിങ്സും അനുബന്ധ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് സോ എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയൊരു സെഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സജഷൻസും കമൻസും രേഖപ്പെടുത്തുക ഡെയിലി അപ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ നമുക്കിന്ന് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ജീവൻ്റെ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗണിതത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൻസർ ഗലീലിയോ ഗലീലി ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഇറാത്തോസ്തനീസ് ഒരു ഉത്തോലകവും നിൽക്കാൻ ഒരിടവും തന്നാൽ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയെ ഇളക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർക്കിമിഡീസ് യുറേക്ക യുറേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞതും ആർക്കിമിഡീസ് ആണ് ക്ഷേത്ര ഗണിതത്തിലേക്ക് രാജപാതകളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂക്ലേഡ് പ്രതിഭ എന്നത് ഒരു ശതമാനം പ്രചോദനവും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം പ്രയത്നവുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എഡിസൺ താജ്മഹലിനെ കാലത്തിൻ്റെ കവിൾത്തടത്തിലെ കണ്ണുനീർ തുള്ളി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് ആൻസർ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ വെണ്ണക്കല്ലിൽ തീർത്ത പ്രണയ കാവ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും താജ്മഹലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം എന്ന വരികൾ കുമാരനാശാൻ്റെതാണ് ഒരൊറ്റ മതമുണ്ട് ഉലകിൻ നൂയിരാം പ്രേമമതം നല്ലോ പരക്കെ നമ്മെ പാലമൃദൂട്ടും പാർവൻ ശശിബിംബം എന്ന വരികൾ ഉള്ളൂരിൻ്റെതാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗൂറിൻ്റെ പ്രശസ്ത ഉദ്ധരണികൾ ഞാൻ പല സിദ്ധന്മാരെയും മഹർഷിമാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാരായണ ഗുരുവിനേക്കാൾ മികച്ചതോ അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനോ ആയ ഒരു മഹാത്മാവിനെ എങ്ങും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എവിടെ മനസ്സ് നിർഭയമാകുന്നുവോ അവിടെ ശിരസ് ഉന്നതമാകും ഒരാൾ എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയാത്ത ലോകം ഉണ്ടാവണം അതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത് പറഞ്ഞതാരും ആൻസർ മാർക്കോസ് എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ നാല് കുട്ടികൾ അവരുടെ തൊലിയുടെ നിറം കൊണ്ടല്ലാത്ത സ്വഭാവത്തിൻ്റെ വൈശിഷ്ട്യം കൊണ്ട് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയൂ എന്നത് ഒരു നിർഭാഗ്യകരമായ വസ്തുതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജോൺ എഫ് കന്നഡി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാജ്യം എന്തു ചെയ്തു എന്നല്ല രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാകും എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജോൺ എഫ് കന്നഡി ഒരു അടിമയായിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ട ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു യജമാനായിരിക്കാനും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ കുറച്ചുപേരെ എല്ലാ കാലവും വിഡ്ഢികളാക്കാം എല്ലാവരെയും കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് വിഡ്ഢികളാക്കാം എല്ലാവരെയും എല്ലാ കാലവും വിഡ്ഢികളാക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ വെടിയുണ്ടേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളതാണ് ബാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ സ്കൂളിലെ തറയിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ആരുടെ വാക്കുകളാണിത് ആൻസർ മലാല യൂസഫ് സായ് നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മൾ നിശബ്ദരായി നിശബ്ദമാക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മലാല യൂസഫ് സായ് കുട്ടി ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു പുസ്തകം ഒരു പേന ലോകം മാറ്റിമറിക്കാൻ അതിന് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞത് മലാല യൂസഫ് സായ് മോശം കമ്പനിയിലായിരിക്കുന്നതിലും നല്ലത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ അന്യർക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മരിച്ചവർക്ക് തുല്യമാണ് ഇത് ആരുടെ വാക്കുകൾ ആൻസർ വിവേകാനന്ദൻ ആഗ്രഹമാണ് സർവ ദുഃഖങ്ങളുടെയും ഹേതു എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രീ ബുദ്ധൻ മറയ്ക്കാനാകാത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞതും ശ്രീ ബുദ്ധൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ചില വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പോകാം സംഘടന ശക്തിയാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം അച്ചടക്കത്തിലാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ മാംസപേശികളും ഉരുക്കിൻ്റെ ഞരമ്പുകളുമാണ് നമ്മുടെ നാടിനാവശ്യം സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ വളരെ ആകർഷിച്ച ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത പ്രഭ്യാവരൻ നിബോധത എന്ന വാചകം ഏത് ഉപനിഷത്തിലേതാണ് ആൻസർ കട്ടോപനിഷത്ത് സത്യമേവേ ജയതേ മുണ്ടകോപനിഷത്ത് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ബൃഹദാരണ്യോപനിഷത്ത്
സ്ത്രീകൾക്ക് മാതൃത്വം പോലെയാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത് മുസോളിനി ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവാണ് വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹിറ്റ്ലർ നെപ്പോളിയന്റെ വചനങ്ങൾ ഞാനാണ് വിപ്ലവം ചരിത്രം സുസമ്മത നുണകളുടെ സമാഹാരമാണ് അസാധ്യം എന്നത് വിഡ്ഢികളുടെ മാത്രം നികണ്ടുവിലെ പദമാണ് ആയിരം ബയോണറ്റുകളെക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവയാണ് നാല് പത്രങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല അമ്മമാരെ തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മഹത്തായ രാഷ്ട്രം തരാം പഠിച്ച ഓരോ ആളും അതിന് അവസരം ലഭിക്കാത്ത ഓരോ ആളെ വീതം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരും ആൻസർ മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവാണ് മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡെ അജ്ഞതയാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുക സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാകുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ആൻസർ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യനെ എന്ന സന്ദേശം നൽകിയത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് വരിക വരിക സഹചര്യ എന്ന വരികൾ അംഷി നാരായണ പിള്ളയുടേതാണ് എഴുത്തച്ഛനെ പുതുമലയാൺമതൻ മഹേശ്വരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വള്ളത്തോൾ ലോകപ്രസിദ്ധ ഉദ്ധരണികൾ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ പിതാവാണ് ശിശു വില്യം വേർഡ്സ് വേർത്ത് വന്നു കണ്ടു കീഴടക്കി ജൂലിയ സീസർ മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനായി ജനിക്കുന്നു എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും അവൻ ചങ്ങലകളിലാണ് റൂസോ ജനാധിപത്യത്തിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നാൽ ചിലർ കൂടുതൽ തുല്യരാണ് ജോർജ് ഓർവെൽ മനുഷ്യന് ഒരു ചെറിയ ചുവടുവായ്പ് മാനവരാശിക്കോ ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടം നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ക്ലോസപ്പിൽ കാണുമ്പോൾ ജീവിതം ട്രാജഡിയാണ് എന്നാൽ ലോങ് ഷോട്ടിൽ കോമഡിയും ചാർലി ചാപ്ലിൻ ഒരു സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് ആരാണോ അയാൾ ഒരു ജയിൽ അടക്കുകയാണ് വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ ദാരിദ്ര്യം എന്നത് പണം ഇല്ലായ്മ മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരാളുടെ സാമർഥ്യം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അമർത്തിസൻ ചാബല്യമേ നിന്റെ പേരോ സ്ത്രീ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ചിലർ മഹാന്മാരായി ജനിക്കുന്നു ചിലർ മഹത്വം നേടിയെടുക്കുന്നു ചിലരുടെ മേൽ മഹത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു വില്യം ഷേക്സ്പിയർ നൂറ് പൂക്കൾ വീടരട്ടെ ആയിരം ചിന്താസരണികൾ പുലരട്ടെ മാവോ സേത്തും രക്തസാക്ഷിത്വം കഴിവില്ല കഴിവില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പ്രശസ്തനാകാനുള്ള ഏക മാർഗം ബർണാട് ഷാ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടതി കിട്ടിയതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും ബർണാട് ഷാ വേണ്ടതിലധികം വൈദ്യന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ ഞാൻ മരിക്കുന്നു അലക്സാണ്ടർ അജ്ഞത അനുഗ്രഹമായ സ്ഥലത്ത് ബുദ്ധിമാനാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് തോമസ് ഗ്രേ എവിടെ സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നുവോ അവിടെ മനുഷ്യർ ദുഷിക്കുന്നു ഒളിവർ ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് ഒരു വ്യക്തി പ്രകൃതിയ അവൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു അടിമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിന്തകൻ ആര് ആൻസർ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മൃഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്ത് ആരുടെയും സുഹൃത്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സത്യം സൗന്ദര്യമാണ് സൗന്ദര്യം സത്യവും ജോൺ കീക്സ് വിഡ്ഢിക്ക് എല്ലാറ്റിനെയും കുറിച്ച് ഉറപ്പാണ് ബുദ്ധിമാനം മുഴുവൻ സംശയവും ബട്രൻ റസൽ ചില പുസ്തകങ്ങൾ രുചിച്ചു നോക്കാനുള്ളവയാണ് ചിലത് വിഴുങ്ങാനുള്ളത് മറ്റു ചിലത് ചവച്ചരച്ച് ദഹിപ്പിക്കാണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത സെഷനിൽ പുതിയ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം